विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार पृथ्वी अकॅडमीच्या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो परिक्रमाकडून परीक्षेकडे या उपक्रमाअंतर्गत आजच्या भागात आपण मार्च दोन हजार वीसचे परिक्रमा आणि त्यातील उर्वरित सेक्शन जे आहे ते चर्चेला घेत आहोत तेव्हा सुरुवात करूया आजचा आपला पहिला सेक्शन महाराष्ट्र या सेक्शनमध्ये पहिली बातमी आपल्या समोर येते नगरसेवकांकडून होणार नगराध्यक्षाची निवड पॉलिटी या विषयाअंतर्गत पूर्व किंवा मुख्य परीक्षेसाठी आपल्याला स्थानिक स्वराज्य संस्था हा टॉपिक आहे आणि त्या टॉपिकशी आपण या बातमीला सहज लिंक करू शकतो या बातमीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं आहे की महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम एकोणीसशे पासष्टमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत तर त्यामुळं त्या अंतर्गत कोणकोणत्या तरतुदी आहेत या आपल्याला पूर्व परिषद तसेच मुख्य परिषदेसाठी महत्त्वाची ठरतात आणि त्यामुळं ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची आहे या पुढची बातमी पुन्हा एकदा त्याच्याशी संबंधित आहे ती म्हणजे सरपंचाची निवड आता पूर्वीप्रमाणे सदस्यांमधूनच होणार आहे त्यामुळे या दोन्ही बातम्या आपल्याला पॉलिटी या विषयाअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित महत्त्वाच्या ठरतात पुढची बातमी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आता कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडले जाणार आहेत तर मुख्य परीक्षेमध्ये आपण जर विचार केला तर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर चारमध्ये आपला अर्थव्यवस्था हा जो विषय आहे त्याअंतर्गत कृषी अर्थशास्त्र हा जो आपला टॉपिक आहे किंवा कृषी पतवारी तर त्या टॉपिकशी आपण या बातमीला सहज लिंक करू शकतो आणि या बातमीमध्ये ज्या कोणत्या तरतुदी दिलेल्या आहेत तर त्या आपल्याला त्या टॉपिकशी संबंधित महत्त्वाच्या ठरतात पुढची बातमी सिम्पल ॲपद्वारे आता मधुमेही रुग्णांचीही नोंदणी करण्यात येणार आहे तर त्यामुळं अशा प्रकारचं एक ॲप लॉन्च करण्यात आलं होतं आणि त्यामध्ये आता डायबिटिक पेशंटसुद्धा रजिस्टर करू शकतात राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला एच हा जो विषय आहे त्याअंतर्गत चार नंबरचा घटक म्हणजे आरोग्य तर त्या घटकाला आपण या बातमीशी सहज लिंक करू शकतो त्याचसोबत पूर्व परीक्षेमध्ये देखील आपल्याला ॲप्स किंवा पोर्टल्सविषयी प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळे देखील ही बातमी आपल्याला त्या संदर्भात महत्त्वाची ठरते या बातमीमध्ये आपल्याला इंडिया हायपरटेन्शन कंट्रोल इनिशिएटिव्ह तर या यांच्या किंवा या सं संस्थेच्या मदतीनं अशा प्रकारचं ॲप तयार करण्यात आलेलं आहे त्यामुळे ही फॅक्ट देखील आपल्याला महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी अनुराधा पाटील यांचा यंदाचा विंदा खरेदीकर पुरस्कार जो आहे जीवनगौरव पुरस्कार हा प्रदान करण्यात आलेला आहे पूर्व परीक्षेमध्ये आपल्याला पुरस्कारांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात आणि त्या संदर्भात ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते त्याचसोबत या बातमीमध्ये आपल्याला इतरही काही विजेत्यांचं विजे विजेत्यांची नावं पाहायला मिळतात जे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत आणि ज्येष्ठ कविवर्य विवा शिरवाडकर ज्यांना आपण कुसुमाग्रज म्हणतो तर त्यांचा जन्मदिन जो सत्तावीस फेब्रुवारी रोजी असतो तर तो राज्य शासनाकडून मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो तर त्यामुळे जिन दिनविशेष संदर्भात देखील ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी बालकांच्या कल्याणासाठी न्याय निधी जे जे ॲक्ट जो आहे ज्युव्हेनाईल जस्टिस ॲक्ट किंवा बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियम दोन हजार पंधरा आणि त्यातल्या ज्या तरतुदी आहेत किंवा एस्पेशली कलम एकशे पाचमध्ये कोणकोणत्या तरतुदी आहेत त्याचसोबत महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम दोन हजार अठरामधलं नियम पंच्याऐंशी तर या काही महत्त्वाच्या तरतुदी आपल्याला बातमीमध्ये पाहायला मिळतात राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला मानवाधिकार या विषयाअंतर्गत दोन नंबरचा घटक म्हणजे बाल विकास तर त्या घटकाशी आपण या बातमीला लिंक करू शकतो पुढची बातमी राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा नुकतंच ही बातमी आपल्याला माहिती आहे की राज्य शासनामध्ये जे कर्मचारी काम करत आहेत तर त्यांच्यासाठी आता कार्यालयीन दिवस हे पाचच असतील आठवड्यातले सहा नसणार आहेत तर त्यामुळं या बातमीमधून आपण एखादा प्रश्न पूर्व परीक्षेमध्ये एक्सपेक्ट करू शकतो या बातमीमध्ये आपल्याला पाच दिवसांचा आठवडा कोणाकोणाला लागू नाही तर त्याबद्दल देखील माहिती पाहायला मिळते या एक्सेप्शनल गोष्टी आपल्यासाठी खूप जास्त महत्त्वाच्या ठरतात पुढची बातमी वाढवण येते म बंदर उभारण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तत्वता मंजुरी प्राप्त झालेली आहे पूर्व परीक्षेमध्ये या बंदराविषयी काही प्रश्न विचारले जाऊ शकतातच तर त्यासोबत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर चारमध्ये आपला अर्थव्यवस्था हा जो विषय आहे त्यातला एक पॉईंट दोन नंबरचा घटक म्हणजे पायाभूत सुविधांचा विकास आणि त्यामध्ये वाहतूक या टॉपिकशी आपण या बातमीला लिंक करू शकतो एस मुख्य परीक्षा पेपर दोनमध्ये देखील आपल्याला सहा नंबरला हाच घटक पाहायला मिळतो या बातमीमध्ये आपल्याला महत्त्वाचे फॅक्ट्स दिलेले आहेत त्यातली एक फॅक्ट म्हणजे वाढवण बंदराच्या विकासामुळे जगातील अव्वल दहा कंटेनर बंदर बंदर असलेल्या देशांमध्ये आता भारताचा समावेश होणार आहे तर अशा काही फॅक्ट्स आपल्याला बातमीमध्ये महत्त्वाचे ठरतात पुढची बातमी शेती बेरोजगारीच्या समस्येवर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना सी एम ई जी पी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्रॅम हा लॉन्च करण्यात आलेला आहे पूर्व परीक्षेमध्ये बरेचदा आपल्याला योजनांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात त्याचसोबत अर्थव्यवस्था या विषयाअंतर्गत देखील अनएम्प्लॉयमेंट हा जो आपला टॉपिक आहे त्या टॉपिकशी देखील आपण या बातम्याला लिंक करू शकतो त्याचसोबत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला मानवाधिकार हा विषय आणि त्यातला चार नंबरचा घटक म्हणजे युवा वर्गाचा विकास तर त्या घटकाशी देखील आपण या बातमीला लिंक करू शकतो 
पुढची बातमी व्हर्टिकल विद्यापीठ कॅम्पससाठी समिती गठित करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत यू जी सी कडून अशा प्रकारचे मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध नसल्यामुळे ज्या अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत तर त्यासाठी हे आदेश देण्यात आलेले आहेत पूर्व परीक्षेमध्ये यावर एखादा प्रश्न आपण एक्सपेक्ट करू शकतो त्यासोबत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीन आणि त्यातला एच आर डी हा विषय त्यातला दोन नंबरचा घटक म्हणजे एज्युकेशन तर त्या घटकाशी देखील आपण या बातमीला लिंक करू शकतो पुढची बातमी मुक्ता महाजनी यांच्या द कोड पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आलेलं आहे बरेचदा आपल्याला पूर्व परीक्षेमध्ये लेखक आणि पुस्तके यांच्यावर प्रश्न विचारले जातात तर त्यामुळे ही बातमी आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी लातूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे नाव देण्यात आलेलं आहे नामकरणावर आधारित पूर्व परीक्षेमध्ये आपण प्रश्न ग्रुप बी किंवा ग्रुप सीमध्ये मोस्टली एक्सपेक्ट करू शकतो आणि त्यामुळे ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदी खासदार अरविंद सावंत यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे व्यक्तिविशेष संदर्भात ही बातमी आपल्याला पूर्व परीक्षेसाठी महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी बृहन्मुंबई पोलीस दलात तब्बल अठ्ठ्याऐंशी वर्षांनी अश्वदळाचा समावेश करण्यात आलेला आहे ही बातमी मोस्टली आपल्याला पी एस एम मेन्स किंवा इंटरव्ह्यूसाठी महत्त्वाची ठरते कारण तिकडे अशा प्रकारचे प्रश्न आपण एक्सपेक्ट करू शकतो पुढची बातमी आहे हृदय विकारामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी राज्यात दहा जिल्ह्यांमध्ये स्टेमी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आलेला आहे तर स्टेमी म्हणजे एस टी एलिव्हेशन इन मायोकॉर्डियल इंटर इन्फार्क्शन तर ही योजना किंवा हा उपक्रम जो आहे तो आपल्यासाठी राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला एच आर डी हा जो विषय आहे त्यातला चार नंबरचा घटक म्हणजे आरोग्य तर त्या घटकासाठी ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी आहे ज्येष्ठ संगीतकार उषा खन्ना यांना गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला आहे पुन्हा एकदा पुरस्काराविषयी बातमी असल्यामुळं पूर्व परीक्षेमध्ये आपण या बातमीमधून एखादा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न एक्सपेक्ट करू शकतो की कोणाला हा पुरस्कार मिळाला किंवा त्यांची कोणकोणते चित्रपट गाजलेले आहेत किंवा चित्रपटातलं सं संगीत गाजलेलं आहे तर ते आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे त्या त्याची लिस्ट आपल्याला पाहायला मिळते ज्यावर आपल्याला कधी कधी प्रश्न विचारले जातात पुढची बातमी आहे तीस जानेवारी ते तेरा फेब्रुवारी कुष्ठरोग निवारण पंधरवडा तर बरेचदा आपल्याला दिनविषय सप्ताह विशेष किंवा पंधरवडा जो असतो तो विचारला जातो आणि त्यामुळे पूर्व परीक्षेसाठी ही बातमी महत्त्वाची ठरतेच त्याचसोबत राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला एच आर डी हा विषय त्यातला चार नंबरचा घटक म्हणजे आरोग्य आणि आरोग्य आणि आरोग्यविषयक कार्यक्रम कोणकोणते राबवलेले आहेत किंवा त्या संदर्भात माहितीवर आधारित आपण प्रश्न मुख्य परीक्षेमध्ये देखील एक्सपेक्ट करू शकतो अशा प्रकारे आपला महाराष्ट्र सेक्शन इथं संपतोय आता आपण पुढचं सेक्शन सुरू करतोय सामाजिक या सेक्शनमध्ये पहिली बातमी आपल्या समोर येते द स्टेट ऑफ आधार दोन हजार एकोणीस अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे ओमिडार नेटवर्क इंडिया कंपनीच्या सहाय्याने डलबर्ग या आघाडीच्या सामाजिक प्रभाव सल्ला समूहाने अशा प्रकारचा हा अहवाल प्रकाशित केलेला आहे स्टेट ऑफ आधार अ पीपल्स पर्स्पेक्टिव्ह पूर्व परीक्षेमध्ये या बातमीतल्या बऱ्याच ज्या फॅक्ट्स आहेत किंवा आकडेवारी जी आपल्याला इथं पाहायला मिळते या आकडेवारीवर आधारित प्रश्न आपण एक्सपेक्ट करू शकतो त्याचसोबत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला एच आर डी हा जो विषय आहे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट तर त्या विषयात देखील आपल्याला आधारशी संबंधित कोणतीही माहिती महत्त्वाची ठरते यू आय डी आय आणि आधार तर त्यामुळं ही बातमी आपल्याला पूर्व तसेच मुख्य परीक्षेला महत्त्वाची आहे पुढची बातमी एन आय आय टी स्टेप या कंपन्या नीट योजनेमध्ये सामील झालेल्या आहेत या बातमीमध्ये आपल्याला नीट योजना म्हणजेच नॅशनल एज्युकेशन अलायन्स फॉर टेक्नॉलॉजी बद्दल माहिती पाहायला मिळते त्याचसोबत अंमलबजावणारी अंमलबजावणी करणारी संस्था जी आहे ती ए आय सी टी आहे त्यामुळं ही बातमी आपल्याला राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला एच आर डी हा जो विषय आहे त्यातला दोन नंबरचा घटक आहे शिक्षण आणि विविध शैक्षणिक संस्था आणि तीस तीन नंबरचा घटक जो आहे व्यावसायिक शिक्षण तर या दोन्ही घटकांशी आपण या बातमीला लिंक करू शकतो पुढची बातमी आहे दुर्मिळ आजारांवर राष्ट्रीय धोरण दोन हजार वीसचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला एच आर डी हा विषय त्यातला चार नंबरचा घटक जो आहे आरोग्य तर त्या घटकात आपल्याला विविध आरोग्यविषयक कार्यक्रम किंवा राष्ट्रीय धोरणं राज्यस्तरावरची धोरणं पाहायची असतात आणि त्यामुळं त्या टॉपिकला आपण या बातमीशी सहज लिंक करू शकतो या बातमीमध्ये बऱ्याच महत्त्वाच्या फॅक्ट्स किंवा कोणकोणते भारतात आढळणारे दुर्मिळ आजार आहेत त्याबद्दल माहिती देण्यात आलेली आहे आणि इवन पूर्व परीक्षेमध्ये देखील आपण या बातम बातमीमधून प्रश्न एक्सपेक्ट करू शकतो पुढची बातमी आहे असर अहवाल दोन हजार एकोणीस प्रकाशित करण्यात आलेला आहे आयोगानं याआधी देखील राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये असर अहवालावर आधारित प्रश्न विचारलेले होते आणि त्यामुळं एच आर डी या विषयाअंतर्गत दोन नंबरचा घटक जो आहे शिक्षण आणि विविध शैक्षणिक अहवाल जे प्रसिद्ध केले जातात तर त्या टॉपिकला आपण या बातमीशी लिंक करू शकतो आणि त्यामुळे ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते या बातमीमध्ये आपल्याला अहवालाची संकल्पना जी आहे अर्ली इयर्स कि
या पुढची बातमी आहे दोन हजार वीस सालातील जागतिक आरोग्यविषयक संकटाची यादी डब्ल्यू एच ओतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे आता डब्ल्यू एच ओ आणि तिचे कार्यक्रम किंवा तिचे जे कोणते प्र अहवाल प्रकाशित केले जातात ही ही सर्व माहिती आपल्याला राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर तीन अंतर्गत एच आर डी या विषयामध्ये चार नंबरचा घटक आरोग्य तर त्या घटकाअंतर्गत ही सर्व माहिती आपल्याला महत्त्वाची असते आणि त्यामुळं त्या टॉपिकला आपण या बातमीशी लिंक करू शकतो इथे कृतीचे दशक दोन ते दोन ठरवण्यात आलेलं आहे हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे पूर्व परीक्षेमध्ये अशा प्रकारच्या फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन प्रश्न विचारले जातात त्याचसोबत तेरा आरोग्यविषयक संकटं कोणकोणती आहेत ती डिटेलमध्ये सांगित सांगण्यात आलेली आहेत ज्या प्रमाणात आपल्याला एस डी जीज आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स त्याचप्रमाणे पेपर तीनसाठी एच आर डी या विषयाअंतर्गत आपल्याला हे तेरा आरोग्यविषयक संकटं देखील महत्त्वाची आहेत आणि त्यामुळं ही बातमी आपल्याला त्या दृष्टीनं महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी भारतीय वारशावरील प्रथम डिजिटल प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस तर ही बातमी आपल्याला पूर्व परीक्षेसाठी खूप जास्त महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी आहे एकोणीस जानेवारी देशभरात राष्ट्रीय लसीकरण दिन साजरा करण्यात आलेला आहे दिनविशेषसाठी ही बातमी आपल्याला पूर्व परीक्षेमध्ये महत्त्वाची ठरतेच त्यासोबत राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये एच आर डी या विषयांतर्गत चार नावाचा घटक जो आहे आरोग्य राष्ट्रीय लसीकरण दिन किंवा त्या त्या दिवशी कोणकोणते पार कार्यक्रम राबवण्यात आलेले आहेत ही सर्व माहिती आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी आहे जल कार्य कार्यक्षमतेत गुजरात हे सर्वोत्तम राज्य ठरलेलं आहे पूर्व परीक्षेमध्ये मोस्टली या प्रकारच्या रँकिंगजवर प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळं ही बातमी आपल्याला त्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे कोणकोणते सर्वोत्कृष्ट राज्य विभाग आहेत त्यासोबत केंद्रीय विभाग कोणकोणते आहेत आणि विभागांच्या कामगिरीनुसार वर्गीकरण कशा कशा प्रकारे करण्यात येतं ही सर्व माहिती आपल्याला बातमीमध्ये पाहायला मिळते पुढची बातमी आहे जागतिक सामाजिक गतिशीलता निर्देशांक दोन हजार वीस हा नुसार भारत शहात्तरवा आहे तर हा निर्देशांक आपल्यासाठी पूर्व परीक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे कारण पूर्व परीक्षेमध्ये आपल्याला बरेचदा निर्देशांकावर आधारित प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळं ही बातमी त्या संदर्भात महत्त्वाची ठरते या बातमीमध्ये आपल्याला टॉप रँकिंग असेल बॉटम रँकिंग असेल किंवा ब्रिक्स देश त्यांचं रँकिंग असेल आणि जी सेव्हन गटांमध्ये देखील कशा प्रकारे रँकिंग आहे ते पाहायला मिळतं आणि त्यामुळं ही सर्व माहिती आपल्या डिटेलमध्ये पूर्व परीक्षेसाठी महत्त्वाची ठरते त्याचसोबत एच आर डी या विषय अंतर्गत ही माहिती आपल्याला महत्त्वाची ठरणार आहे कारण हा सामाजिक गतिशीलता नावाचा निर्देशांक आहे जो एच आर डीमध्ये आपल्याला खूप जास्त रिलेट करता येतो पुढची बातमी आहे चोवीस जानेवारी राष्ट्रीय बालिका दिन दिनविशेषसाठी ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची आहेच त्यासोबत राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर तीन आणि त्याचा दोन नंबरचा घटक म्हणजे एच आर या विषयाअंतर्गत दोन नंबरचा घटक आहे बालविकास या बातमीमध्ये आपल्याला मंगला मनी म्हणजे इस्रोच्या वैज्ञानिक मंगला मनी या राष्ट्रीय बालिका दिनी ट्विटरवर ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेल्या होत्या तर त्यामुळं पूर्व परीक्षेमध्ये अशा फॅक्ट्सवर कधी कधी प्रश्न टाकले जातात त्याचसोबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अकरा ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन साजरा केला जातो तर त्यामुळं राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीयमधला हा फरक आपल्याला इथं समजून घेणं महत्त्वाचं आहे पुढची बातमी मनरेगा योजनेला निधीची टंचाई झालेली आहे मनरेगा ही योजना आपण म्हणू शकतो एव्हरग्रीन योजना आहे आयोगाच्या परीक्षांसाठी कारण या योजनेवर बरेचदा प्रश्न विचारलेले आहेत पूर्व तसेच मुख्य परीक्षेमध्ये मुख्य परीक्षेचा विचार केला तर राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला एच आर डी हा विषय आहे त्यातला पाच नंबरचा घटक आहे ग्रामीण विकास तर त्या घटकाला आपण या बातमीशी सहज लिंक करू शकतो पुढची बातमी आहे मध्य प्रदेशामध्ये शहरी बेरोजगारांना महिना पाच हजार रुपये मिळणार आहेत अशा प्रकारची योजना मध्य प्रदेश सरकारने जाहीर केलेली आहे मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना पूर्व परीक्षेमध्ये तर यु योजनेवर आधारित प्रश्न विचारले जातातच त्यासोबत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला मानवाधिकार हा जो विषय आहे त्यातला चार नंबरचा घटक म्हणजे युवा वर्गाचा विकास तर त्या घटकाला आपण या बातमीशी लिंक करू शकतो पुढची बातमी आहे डिसेंबर दोन हजार एकोणीसमध्ये उत्तर प्रदेशमधील चांदवली महत्त्वाकांक्षी जिल्हा अव्वल ठरलेला आहे आता हा जिल्हा अव्वल ठरल्यामुळं पूर्व परीक्षेमध्ये यावर फॅक्च्युअल प्रश्न आपण एक्सपेक्ट करू शकतो तर डिटेलमध्ये विचार केला ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो आहे तो आपल्यासाठी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला एच आर डी हा जो विषय आहे त्या अंतर्गत हा प्रोग्राम आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे या प्रोग्राम अंतर्गत आर्थिक समावेशन शिक्षण आरोग्य व मूलभूत सुविधा हे निकष ठरवण्यात आलेले आहेत आणि त्यानुसार त्या ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्टची डेव्हलपमेंट ही केली जाते त्यासोबत डिसेंबर दोन हजार एकोणीसमधील अव्वल महत्त्वाकांक्षी जिल्हे कोणकोणते होते हे आपल्या डिटेलमध्ये इकडे सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळं पूर्व तसेच मुख्य परीक्षेसाठी ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते इथे आपला सामाजिक हा सेक्शन संपतोय Thank you.